வணக்கம் நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா 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 தென்றல் வீசக்கூடிய அந்த இடத்துல ஒரு அழகிய பூ அந்த செடியில தெரிஞ்சது அந்த அறைக்குள்ள அவன் பார்த்தது ஒரு பாதி அவனோட மனைவி மறு பாதி ஒரு நாரை அந்த மனைவி தன்னோட இறகுகளை பிச்சு எடுத்து தான் அந்த துணியை தச்சுக்கிட்டு இருந்தா இதனால தான் அந்த துணி ரொம்பவே அழகாக தெரிஞ்சுது அதே நேரத்தில் அந்த இறகுகளை பிக்கிறதால தான் அவளோட உடலும் முகமும் கலை இழந்து வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு தன்னோட கணவன் தன்னை பார்த்ததை கவனித்த அந்த மனைவி அதிர்ச்சியாகி அழ ஆரம்பிச்சா தன்னை போல ஒரு நாரைய ஒரு மனைவியா அந்த மரவெட்டி ஏற்றுக்க மாட்டான்னு அவள் வைக்கப்பட்டா ஒரு முழுமையான நாரையா மாறி வானத்தில் பறக்க முடிவெடுத்தா போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னோட கணவனை பார்த்து அவன் தனக்கு செஞ்ச உதவிய அவளோட வாழ்க்கையில் எப்போவுமே மறக்க மாட்டேன்னு அந்த நாரை சொல்லிட்டு வானத்தில் பறந்து போச்சு அதிர்ச்சியில் இருந்த அந்த கணவன் கடைசியாக தன்னோட மனைவி தனக்காக நெய்து விட்டுட்டு போன அந்த துணியை எடுத்தான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவனோட மனைவி திரும்ப அவங்கிட்டே வருவான்னு அவன் காத்துக்கிட்டு இருந்தான் அந்த செடியில் அழகான ஒரு மொட்டு தெரிய ஆரம்பிச்சது ஒரு நாள் அந்த நாட்டு ராஜா அந்த மரவெட்டிக்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போன துணி ரொம்ப பிடிச்சி போய் இனி ஒவ்வொரு வாரமும் இதே மாதிரி ஒரு துணியை எனக்கு நீ கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாரு வேற வழி இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டான் ராஜாவோட வேண்டுகோளை மறுக்கவும் முடியாமல் மனைவி கிட்ட இப்படி ஒரு உதவியை எப்படி கேட்க போகிறோன்றதும் தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருந்த மரவெட்டியோட உணர்வு அவனோட மனைவிக்கு ரொம்பவே நல்லா புரிஞ்சுது ராஜாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய துணியை ஒவ்வொரு வாரமும் தான் தயாரித்து தரதா அந்த மனைவி அவனோட கணவன்கிட்ட வாக்கு கொடுத்தா சொன்ன மாதிரியே அந்த மனைவி ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த துணியை தைக்கிறதுக்காக அறைக்குள்ளே போவா துணியை தச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அவளோட கணவன் வெளியவே காத்துக்கிட்டு இருப்பான் ராஜாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய துணியை சரியாக ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த மரவெட்டியால் கொடுக்க முடிஞ்சுது மரவெட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செல்வம் நிறைஞ்சவனாக மாறிக்கிட்டு வந்தான் அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு வாரமும் அவனோட மனைவி முகம் களை இழந்து உடல் மெலிஞ்சுக்கிட்டே வந்தான் மனைவியோட இப்படி ஒரு மாற்றத்துக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்னு அந்த மரவெட்டிக்கு புரியலை அவளை நினச்சி ரொம்பவே கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த மரவெட்டி ஒரு நாள் அவள் துணியை தைக்கும் போது என்ன செய்யறான்றத பார்க்கறதுக்காக அந்த கதவு வழியா உள்ள எட்டி பார்த்தான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அந்த செடியில ஒரு முட்டு வரப்போகுது நூல் கண்டுகளை வாங்கிக்கிட்ட அவளோட மனைவி அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அறைக்குள்ள தான் உள்ள போய் கதவை மூடிக்க போறதாகவும் அதுக்குள்ள நான் என்ன செய்யறேங்கிறத எக்காரணத்துக் கொண்டும் தன்னோட கணமம் பார்த்திடக்கூடாதுன்னு கேட்டுக்கிட்டா ஒன்றும் புரியாத அந்த மரவெட்டி அதுக்கு சம்மதித்தான் சொன்ன மாதிரி அவனோட மனைவி அந்த அறைக்குள்ளே போய் கதவை மூடிக்கிட்டா ஒரு இரவு முழுக்க அவள் என்ன செய்கிறான்னு தெரியாமல் அவளோட கணவன் ரொம்பவே குழம்பி போயிருந்தான் விடிஞ்ச பிறகு தன்னோட மனைவி ரொம்ப அழகான ஒரு துணியை கையில் கொண்டு வந்தா சந்தையில் கொண்டு போய் விற்க சொல்லி கொடுத்தா அதை வாங்கிக்கிட்ட அந்த மரவெட்டி சந்தைக்கு போய் விற்கும் போது அந்த ஊரோட ராஜா ரொம்ப அழகாக நெய்து இருக்கிற அந்த துணியை வாங்கிக்கிட்டாரு தேவையான ஒரு காசு கிடைச்சிடுச்சுன்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடவே தன்னோட வீட்டுக்கு வந்து தன்னோட மனைவி கிட்ட அந்த செய்தியை சொன்னா அந்த மரவெட்டி அவங்களோட வாழ்க்கை அதுக்கடுத்து மறுபடியும் சந்தோஷமா போச்சு அந்த செடி வளர ஆரம்பிச்சது சில நாட்கள் கழிச்சு அந்த மரவெட்டியோட வீட்டு வாசலை யாரோ தட்டினாங்க கண்ணில் வெக்கத்தோட ரொம்பவே அழகாக தெரிஞ்ச ஒரு பெண் அவனோட வீட்டு வாசலில் நிற்கிறத மரவெட்டி பார்த்தான் என்ன திருமணம் செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு அந்த பெண் கேட்டா இதை கேட்ட உடனே அந்த மரவெட்டி அதிர்ச்சியானா தான் ஒரு ஏழன்றதால அவளை சந்தோஷமாக வச்சுக்க முடியாதுன்னு அந்த மரவெட்டி அவகிட்ட சொன்னான் ஆனால் அந்த பெண் அவனை திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்காகவே அவங்களுக்கு தேவையான அளவு அரிசியை கொண்டு வந்திருந்தா இதனால் அந்த மரவெட்டி அவளோட விருப்பத்தை ஏற்றுக்கிட்டு அவளை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டான் அந்த பெண் கொண்டு வந்த அரிசியை வச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நாளைக்கு சந்தோஷமா சாப்பிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க மரவெட்டி மறுபடியும் கஷ்டப்பட வேண்டிய காலம் வந்துச்சு 
தன்னோட கணவனோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த பெண் சந்தைக்கு போய் தனக்கு மலிய விலையில கிடைக்கிற நூல்கண்டுகளை வாங்கி வர சொல்லி அவ கேட்டா அந்த மரவெட்டியும் அவ சொன்னதை செஞ்சான் அங்க ஒரு செடி தெரிஞ்சது அந்த ஊர்லயே மிகப்பெரிய ஏழை அந்த மரவெட்டி தான் வழக்கம் போல மரத்தை வெட்டுறதுக்காக காட்டுக்குள்ள போனா அந்த மரவெட்டி வேடம் விரிச்ச வலையில ஒரு நாரை மாட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த நாரை மேல பாவம் பார்த்த அந்த மரவெட்டி அந்த வலையிலேருந்து அதை விடுவிச்சான் வலையை விட்டு வெளியில் வந்த உடனே அந்த நாரை அந்த மரவெட்டியை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வானத்தை நோக்கி பறந்து போயிடுச்சு தென்றல் வீசக்கூடிய அந்த இடத்துல மழைத்துளிகள் வானத்திலேருந்து விழ ஆரம்பிச்சது